El 51, mi papá se, se lanzó a filmar un documental que se llama Los Urus, y filmó a los últimos 25 Urus en el lago Titicaca. Posteriormente tenía ya en su plan ir a los Chipayas. Fue a los Chipayas, donde los Chipayas, donde se quedó un tiempito conociéndolos, conociendo su cultura. Y en una charla con un viejito, ahí le contó la historia de una niña que se había ido al pueblo Aymara porque se conoció con un chiquito allá y, y entonces después la hicieron regresar al pueblo. Era una anécdota pequeña, no, muy simple, ¿no? pero que ya nació como para una idea de una película. Entonces filmaron en base a esa idea, eh, con muy pocos recursos económicos, tenían pocos rollos de película, y apenas financiaron su viaje para ir a filmarlos. Y mi papá fue a la escuela de la comunidad a escoger a alguien para que actúe. Entró y la vieron a, la, a Sebastiana. Él la vio y dijo, ella es mi personaje. A primera vista. Descubrió que ese era un personaje que, él, él, que era perfecto para, para la película. Y en ese momento el profesor le dijo, no, pero ella no es la me de las mejores alumnas, es me muy distraída, ¿cómo la va a llevar? No, mi papá se empeñó y ella, ella, ella. Ahí nació esa amistad donde mi papá eh, fue filmando las actividades normales, pero más o menos uh, construyendo una historia como la que le habían contado. Posteriormente vuelve a, vuelve a, a La Paz y con el material eh, hicieron revelar la copia de trabajo. Le mostró mi papá Luis Ramiro Beltrán. Entonces Luis Ramiro Beltrán captó la idea y escribió un relato magistral para la película, una narración única, lo cual realzó mucho a la película también. Y la música de fondo auténtica de los chipayas, música milenaria que lograron capturar, que tal vez hoy ya no existe esa música, con instrumentos propios de ellos, que no, nadie tiene los instrumentos que ellos tienen. Tienen un tambor cuadrado, una, eh, una guitarra de seis cuerdas <ríe> y otros instrumentos. Un, eh, no me acuerdo el nombre de este artefacto para que soplar y suena un, un sonido magis, majestuoso, muy lindo. Y es así como produjeron la película, la realizaron con mucho esfuerzo. En lo personal, Sebastiana para mí significa una gran, gran amistad. Ella venía siempre, nos visitaba, a mi papá lo, lo quería como si fuera un padre. Ellos viven todos en una comunidad donde todos se ayudan, no hay unos que estén más arriba que otros. Entonces mantienen ese equilibrio. No solo eso, ellos respetan mucho la naturaleza, la ecología, eh, el medio ambiente, por supuesto, y eso les permite sobrevivir ante cualquier cambio que, que exista, cambios climáticos, cambios políticos y demás. Eso les siguen ellos manteniéndose porque viven en comunidad, no son individualistas como somos en la ciudad. El, 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 eh, la filosofía de los indígenas en general es que no existe el individualismo y esto ha permitido que Sebastián y su cultura estén bien, ¿no? en buenas condiciones dentro de sus costumbres. Sobre todo a nuestra madre tierra.
que recibe la Yo diría sangre que como sociedad no debemos fallar, porque el momento que nos olvidamos de las culturas indígenas, estamos cometiendo etnocidio. Y si de en algo podemos enorgullecernos, de algo es de nuestras culturas. Y una vez mi papá dijo en una entrevista que le hicieron, dijo, si todas las culturas no estamos unidas, entonces no somos una nación. Entonces lo importante es que todos estemos unidos, todas las culturas. Alegres. 